हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी में आज हम अपने इस वीडियो में रिवीजन करेंगे कुरुक्षेत्र मैगजीन का ऑफ मंथ जून 2020 दोस्तों जो इस महीने की कुरुक्षेत्र मैगजीन थी ये एग्रीकल्चर कंसेप्ट पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर कंसेप्ट अगर आपको बनाने हैं रिगार्डिंग इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर तो उसके लिए ये मैगजीन का इशू काफी इंपॉर्टेंट था और जिसको भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वो हमारे नीचे दिए गए लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है उस लिंक में जाएं उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड वहां पे आपको हमारे सारे ही वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे तो दोस्तों उसे ज्वाइन करना ना भूलें तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की वीडियो को तो सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट टूवर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दोस्तों आज के टाइम पे जब हमारे पास सरप्लस फूड ग्रेन है तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी एग्रीकल्चर करें वो सस्टेनेबल भी हो मतलब जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज और जो हम केमिकल्स अप्लाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा वो कम से कम यूज हो सो दैट की वॉटर की क्वालिटी भी मेंटेन रहे और एग्रीकल्चर में जुडिशियल यूज होने की वजह से वॉटर हमेशा अवेलेबल रह सके तो देखते हैं सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर एम्स टू मैच वाटर अवेबिलिटी एंड वाटर नीड्स इन हमको क्या करना है अपनी वाटर अवेबिलिटी और वाटर नीड्स को किससे मैच करना है क्वांटिटी एंड क्वालिटी स्पेस एंड टाइम रीजनेबल कॉस्ट एंड एक्सेप्टेबल एनवायरमेंटल इंपैक्ट हमको ये सारी चीजें देखते हुए ही एग्रीकल्चर में वाटर मैनेजमेंट करना है मतलब हमारा जो इरीगेशन वाटर है हमको ये चेक करना है कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही मेंटेन रह सके क्योंकि दिक्कत क्या होती है अगर हम एग्रीकल्चर में जितना ज्यादा वाटर यूज करते हैं और उसमें उतने ही केमिकल्स यूज होते हैं तो हमारा जो एक्विफर है ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी पल्यूट होता है और साथ ही साथ एयर में भी केमिकल्स पल्यूशन कॉज करते हैं और स्पेस एंड टाइम लॉन्गर अवेबिलिटी हो रीजनेबल उसकी कॉस्ट हो एन एक्सेप्टेबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो मतलब क्लाइमेट चेंज जो आज हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं तो इफिशियंसी ऑफ इरीगेशन इज वेरी लो इन इंडिया सो अभी तक हमारी इरीगेशन इफिशियंसी बहुत कम है जैसे हमने हम देखते हैं कि इसराइल जैसी कंट्री जिनकी वाटर यूज इफिशियंसी 98 परसेंट तक है बट हमारी अभी तक जो वाटर यूज इफिशियंसी है इरीगेशन वाटर की वो सिर्फ 40 परसेंट है मतलब अगर हम 100 लीटर वाटर अप्लाई करें तो सिर्फ 40 लीटर वाटर ही यूज हो रहा है रेस्ट इज वेस्टेड या तो वो ट्रांसपिरेशन trans, हो रहा है या फिर सिंपल सरफेस रन ऑफ हो रहा है उसका कोई भी यूज नहीं हो पा रहा है इंडिया हैज अ फॉर्मेटेबल हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या है एक तो हमारे पास जो वर्ल्ड की 17.5 परसेंट पॉपुलेशन है ह्यूमन पॉपुलेशन है और जबकि हमारे पास लैंड एरिया सिर्फ टू है एंड सिर्फ 4% ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज इतने कम रिसोर्सेज में हमको इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन भी करना है उनको फीड भी करना है और साथ ही साथ हमारे पास वर्ल्ड की 11% परसेंट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है उसको भी फीड करना है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है 2.3% लैंड एरिया एंड 4% परसेंट ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज के लिए तो इन साबित चीजों को देखते हुए वाटर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको न सिर्फ आज केवल प्रोड्यूस करना है बट हमें आगे भी प्रोड्यूस करते रहना है और इंक्रीज करना है प्रोडक्शन को तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के में बहुत ज्यादा जरूरत है अभी हम अपनी प्रेजेंट कंडीशन देखते हैं हमारे पास आज के टाइम पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन सरप्लस है टचिंग ऑल टाइम लेवल रिकॉर्ड 284 मिलियन टन जो लास्ट ईयर 2018-19 में था एंड जो अभी रीसेंट डेटा आया है 295 मिलियन टन है 2019-20 में अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडवांस एस्टिमेट हमारे पास जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है वो नहीं बढ़ने वाला हमको फूड ग्रीन प्रोडक्शन बढ़ाना है बट हमारे पास चैलेंज ये है कि हमारे पास जो लैंड है वो नहीं बढ़ने वाला हमारे पास 143 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो रिपोर्ट किया गया अभी तक वो भी अभी हालांकि इसको भी बताते हैं कि ये डिक्रीज होकर 141 मिलियन हेक्टेयर रह चुका है तो ये एक लिमिटेड ये यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर है कि ये 2050 में अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है बट ये एरिया नहीं बढ़ सकता तो ये एरिया इतना या इससे कम ही होगा इसमें जो एस्टिमेटेड रेनफेड एग्रीकल्चर कवर है वो 45 परसेंट ऑफ द नेट सोन एरिया है उसमें भी 45 परसेंट एरिया ऐसा है जो कि सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट है इरीगेशन के लिए वहां पे हमारे पास कोई इरीगेशन फैसिलिटी है ही नहीं तो हमको ये सारी चीजें भी देखनी है जिससे कि हम इफेक्टिवली एग्रीकल्चर कर सकें नाउ द क्वेश्चन आर कंट्री हैव टू मीट द टारगेट ऑफ 355 मिलियन टन ऑफ द फूड ग्रेन जो अभी 295 मिलियन टन है 180 मिलियन टन ऑफ वेजिटेबल 182 मिलियन टन ऑफ मिल्क 15 मिलियन टन ऑफ मीट एंड 16 मिलियन टन ऑफ फिश बाय 2030। मतलब आने वाले 10 साल में हमको इतना प्रोडक्शन चाहिए सो देट की हमारी पॉपुलेशन इजिली फीड कर सके वारंटिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ 50 टू 100 परसेंट ऑफ द करंट प्रोडक्शन मतलब हमको 50 परसेंट से 100 परसेंट तक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अब इस चैलेंज को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ के हम कैसे कर पाते हैं यही हम इसमें देखेंगे 
और साथ ही एक सबसे बड़ी सिचुएशन क्या है ये जो इस चैलेंज इस क्वेश्चन के साथ जो हमारे पास चैलेंज है वो क्या है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स बेस है वो कंटिन्यूसली डिग्रेड कर रहे हैं एंड क्लाइमेट चैलेंज इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज के टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो क्लाइमेट चेंज ही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा क्या इफेक्ट होगा एग्रीकल्चर में भी ये भी आगे हमको देखना है नाउ द वे फॉरवर्ड इज हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज सॉइल मैनेजमेंट सॉइल मैनेजमेंट थ्रू कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कंजर्वेशन आप एग्रीकल्चर आपने सुना होगा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता है जिसमें मिनिमम इनपुट्स का यूज किया जाता है सो so देट की हमारी जो सॉइल फ्लोरा एंड फोना है वो भी बन सके सॉइल की फ्लोरा एंड फोना क्योंकि केमिकल के यूजेस से क्या होता है कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से मर जाते हैं तो वो सारी चीजें फिर उसमें जितनी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती है तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिय मैनेजमेंट सिस्टम कि सिर्फ केमिकल्स uh, पे ही निर्भर ना रहते हुए हम ऑर्गेनिक मैटर या फिर जितने भी हमारी बायो कम्पोस्ट है मेन्योर्स हैं उनका यूज करते हुए या फिर फार्म रेसिडियम को यूज करते हुए सॉइल को मैनेज करें सो देट की सॉइल की हेल्थ भी बनी रहे देन कम्स द इफिशियंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जिसपे आज का हमारा पूरा टॉपिक आधारित है टेक्निक्स लाइक द राइट मेथड ऑफ इरीगेशन माइक्रो इरीगेशन माइक्रो इरीगेशन को हमको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है अभी तक हम आपने सभी ने देखा है कि सिर्फ एक मेथड यूज होती है वो भी फ्लडिंग की मेथड कि एक कैनाल से पानी आया पूरे खेत में उसको छोड़ दिया तो उससे क्या होता है कि वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है उसमें रन ऑफ ज्यादा होता है रियल टाइम में उसका यूज बहुत कम हो पाता है सो इफिशियंट वाटर मैनेजमेंट में क्या है माइक्रो इरीगेशन से चाहे वो डिप इरीगेशन हो स्प्रिंकलर इरीगेशन हो लाइफ सेविंग इरीगेशन हमको ये देखना पड़ेगा कि प्लांट को रिक्वायरमेंट है कि नहीं है वाटर की हमको जो हम बेफालतू का पानी डालते हैं हमको वो सब नहीं डालना है यूज ऑफ मल्चे सो देट की ट्रांसपीरेशन इवेपोरेशन ये प्रोसेस कम से कम हो सके देन थर्ड फैक्टर इज क्रॉप मैनेजमेंट क्रॉप मैनेजमेंट का क्या मतलब है हमको क्रॉप को सही टाइम पे सोइंग करनी है ये नहीं है कि हम एक समर में प्रायरिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसको हम समर राइस कहते हैं समर राइस की वजह से वाटर रिसोर्सेज काफी ज्यादा डिप्लीट होते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा हीट में इवेपोरेशन मैक्सिमम होता है ऑल दो उसमें हमको प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है बट उससे हमारा वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है देन कल्टिवेशन ऑफ सुटेबल क्रॉप अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड वेराइटीज इन रोटेशन वेराइटीज अगर हम रोटेशन में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो क्रॉप्स होती हैं जो एक दूसरे के लिए जो उनके बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं वो भी हमको देखने को मिलते हैं इंटर क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करके क्रॉप मैनेजमेंट को भी बेटर कर सकते हैं नाउ द करेंट पिक्चर ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज इंडिया एनुअली रिसीव द रेनफॉल ऑफ 1085 मिलीमीटर इट इज एन एवरेज ऑफ होल कंट्री कहीं पे बहुत ज्यादा भी है कहीं पे बहुत कम भी है बट दिक्कत क्या है कि ये जो जितना भी रेनफॉल होता है ये कुछ ही तीन या चार महीनों में ही होता है रेस्ट ऑफ द पीरियड एट मंथ के लिए बहुत ड्राई स्पेल बहुत सारे स्टेट्स में देखा जाता है और इसमें भी देखिए आप समझ ही सकते हैं कि थ्री फोर्थ ऑफ द टोटल रेनफॉल है वो कहाँ से आता है साउथ वेस्टर्न मानसून से जो अभी चल रहा है एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम्स फ्रॉम प्री एंड पोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न मानसून एक्टिविटी सो जो मेजर है वो सारा सारा रेनफॉल मानसून में ही हो जाता है तो सिर्फ एक ही क्रॉप को उसका बेनिफिट मिलता है नाउ वी हैव द टोटल यूटिलाईजेबल वाटर रिसोर्स इन आर कंट्री को जो एस्टिमेट किया गया है इट इज 1123 थाउजेंड बिलियन क्यूबिक मीटर और जिसमें 690 नाइनटी फ्रॉम द सर्फेस एंड फोर थर्टी फ्रॉम द ग्राउंड वाटर ये अभी तक हमारे पास अवेलेबल है जिसमें से कि सिर्फ 28 परसेंट इज द टोटल प्रेसिपिटेशन मतलब जो हम कह रहे हैं कि रेनफॉल से है वो सिर्फ इसका 28 परसेंट है अबाउट 80 परसेंट ऑफ वाटर 688 एटी एट बीसीएम इज बींग कन्वर्टेड फ्रॉम फॉर इरीगेशन विच में इंक्रीज टू 1072 थाउजेंड सेवेंटी टू बीसीएम बाई ट्वेंटी ये हमारा टारगेट है तो हमको ये देखना क्या कि हमको अपना एक तो ग्राउंड वाटर यूज बढ़ाना है जो हमारे पास टोटल वाटर है उससे हमको अपना ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करना है चाहे वो सरफेस और सरफेस के इरीगेशन सरफेस वाटर का मतलब है कि जो हमारे रिवर्स हैं या फिर डैम्स इन सारे स्ट्रीम में जो भी हमको वाटर अवेलेबल है तो हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमको इसको 1072 BCM करना है बाय द एंड ऑफ 2050। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज जो हमारी टोटल इरीगेशन पोटेंशियल है दोनों से चाहे वो रिवर से हो कैनाल से हो डैम से हो या फिर ग्राउंड वाटर एक्विफर से हो इट इज एस्टिमेटेड 139.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया तो ये इतना भी पोटेंशियल इरीगेटेड एरिया है हमारे पास और आप सभी को पता है कि जो मेजर एग्रीकल्चर एरिया है वहां पे मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इज द ग्राउंड वाटर रिवर पे या रेनफेड फार्मिंग पे जो एरिया डिपेंड
फाइव बी सी एम इज यूज फॉर द इरीगेशन एंड एटीन पॉइंट वन बी सी एम यूज फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब जो हमारा एक्विफर है वो मैक्सिम किस में यूज होता है एग्रीकल्चर में देन बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव डिमांड दोनों की ही बढ़ेगी डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल एंड ऑल्सो इन द एग्रीकल्चर और जो इसकी डिमांड है वो ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू पर टू बी सी एम तक बढ़ सकती है एंड टूडे एट सिक्सटी वन पॉइंट वन मिलियन एक्टेयर इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट नेट इरीगेटेड एरिया हमारे पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इरीगेटेड एरिया इंडिया के पास है बट हमारी वाटर यूज इफिशियंसी अभी भी बहुत कम है अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें इरीगेटेड एरिया की एट द नेशनल लेवल इट ओनली अराउंड थ्री टन पर हेक्टेयर सो अभी भी ये बहुत कम है जबकि हमारे पास इरीगेटेड एरिया नेट इरीगेटेड एरिया बहुत ज्यादा है अगर हम इफिशियंट वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे सिर्फ वाटर मैनेजमेंट को देखेंगे हम सॉइल मैनेजमेंट क्रॉप मैनेजमेंट को ना देखें केवल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं तो चार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसमें एक होता है कि लेजर लैंड लेवलिंग लैंड लेवलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर में अगर हमारा लैंड लेवल्ड है बिल्कुल तो हम जो भी इरीगेशन उसमें जिस भी मेथड से इरीगेशन हम उसमें प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा वो उसकी यूज इफिशियंसी बहुत ज्यादा होगी बट अगर क्या होता है स्लोप होता है जैसे ये ये लाइन सीधी तो ड्रॉ नहीं हुई है ये स्लोप है इसमें अगर आप देखेंगे अगर यहां से वॉटर अप्लाई किया जाएगा तो ये तुरंत फ्लो करके नीचे आ जाएगा बट अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो ये वाटर यहीं पर रिटेन रहेगा और मैक्सिमम परकुलेशन होगा इस कंडीशन में क्या होता है कि जहां पे वाटर एक्यूमलेट होगा वहां पे परकुलेशन होगा बट यहां पे परकुलेशन नहीं होगा सो so, जो सब सरफेस है सॉइल की उसमें इरिगेशन या मॉइस्चर नहीं पहुंच पाएगा तो इसके लिए लैंड लेवलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर लैंड लेवलिंग लैंड लेवल्ड है हमारा तो लंबे टाइम तक मॉइस्चर प्लांट के अवेलेबल रहता है एंड यूज जो भी फ्लडिंग वाटर मैनेजमेंट या फिर जो भी हम इरीगेशन प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं उसका वाटर लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल रहता है प्लांट्स के लिए बट अगर लैंड लेवल नहीं है तो वो नहीं होता इट्स अ टोटल वेस्टेज तो लेजर लैंड लेवलिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये लेजर लगाया हुआ है और ये लेवलर है ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है तो ये सेट इसको इन दोनों को सेट कर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग पूरा फील्ड एक लेवल में सेट हो जाता है क्योंकि मैनुअली वो बहुत एकदम से इम्पॉसिबल है कि हम पूरे लैंड को इक्वली लेवल कर पाए फर्दर ट्रैक्टर सो ये एक बहुत इफिशियंट टेक्निक है बहुत अच्छी टेक्निक है एंड बहुत ज्यादा यूज की जाती है फार्मर्स के द्वारा इरिगेशन शेड्यूलिंग इरिगेशन के शेड्यूल बनाए इरिगेशन के शेड्यूल मतलब जो हमारी क्रॉप की स्टेजेस है क्रॉप की क्रिटिकल स्टेजेस हैं जिसमें उसको वाटर रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पे हम वाटर दें ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम उसको वाटर दिया जा रहा है मेथड ऑफ इरीगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे कैसी मेथड्स ऑफ इरीगेशन हम यूज कर सकते हैं जिनसे वाटर सेव होगा ये भी हम आगे देखेंगे एंड फर्दर द इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड सिमिलरली जैसे मेथड ऑफ इरीगेशन है वैसे इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं जैसे भी हमने आगे कुछ डिस्कस भी की थी तो वैसे इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को भी मैनेज करके हम अपने वाटर को मैनेज कर सकते हैं तो हम देखते हैं मेथड्स ऑफ इरीगेशन मेथड ऑफ इरीगेशन में सबसे पहले आता है चेक बेसिन एंड बॉर्डर स्ट्रिप मेथड जो अभी तक तो यूज हो रही है आप ये देखेंगे ये चेक बेसिन मेथड का एक एग्जांपल है इसमें ये फील्ड है इसमें ये छोटे छोटे प्लॉट्स बनाए हैं ये टेम्प्रेरी बंड हैं ये मेन बंड है तो यहाँ पे क्या होता है ये वाटर कैनाल है इससे पहले यहाँ पे वाटर दिया जाता है फिर यहाँ से यहाँ वाटर यहाँ से यहाँ वाटर तो ये चेक बेसिन है एक बेसिन से दूसरे बेसिन में दूसरे तीसरे में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से वाटर यहाँ पे लगाया धीरे धीरे यहाँ फ्लो किया गया फिर यहाँ पे फ्लो होगा फिर ये इरीगेट होगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि अगर ये लेवलिंग नहीं होती है और स्लोप होता है तो वाटर स्लोप की तरफ चला जाता है तो इनमें वाटर वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है वेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होता है एंड सर्फेस रन ऑफ बहुत ज्यादा होता है और इससे के साथ साथ क्या होता है न्यूट्रिय भी रन ऑफ हो जाते हैं बॉर्डर स्ट्रिप इरीगेशन इज द सेम थिंग बॉर्डर की स्ट्रिप बॉर्डर में एक स्ट्रिप बनाई जाती है वहां से इरीगेशन दिया जाता है फरो इरीगेशन की मेथड ये है कि हम सॉइल में फरोज बना देते हैं यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं और यहाँ पे इरीगेशन दिया जाता है इसमें भी वाटर का लॉस बहुत ज्यादा है सर्च फ्लो इरीगेशन सर्च फ्लो इरीगेशन इज जस्ट लाइक द चेक बेसिन बट इसमें क्या होता है कि एकदम से हम वाटर देते हैं फिर लॉन्ग टाइम के बाद फिर से वाटर देते हैं तो कंटिन्यूस वाटर इसमें नहीं दिया जाता है उससे क्या होता है कि थोड़ा सा वाटर यूज इफिशियंसी बढ़ सके वो इवेपोरेट हो सॉरी पर्कुलेट हो सके सरफेस में इसके लिए सर्च फ्लो इरीगेशन किया जाता है नाउ द इफिशियंट सिस्टम ऑफ द माई इरीगेशन आर द माइक्रो इरीगेशन इसमें सबसे पहला है स्प्रिंकलर इरीगेशन आप आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं ये एक स्प्रिंकलर इरीगेशन है स्प्रिंकल किया जाता है इसमें ये स्प्रिंकल्स लगे रहते हैं और ये पूरे सरफेस पे
ये बहुत अच्छी टेक्निक है इसमें हम यूज करते हैं फर्टिगेशन फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर भी हम इसी में अप्लाई कर देते हैं सो देट की फर्टिलाइज का भी वेस्टेज ना हो सके और जो वो केमिकल्स हैं फर्टिलाइजर जो केमिकल्स हैं वो भी हमारी सॉइल को हार्म ना कर सके हमारे एनवायरमेंट को इम्पेक्ट ना कर सके तो सिर्फ रूट पे जाएंगे तो प्लांट उसको इजिली ले सकेगा सब सरफेस ड्रिप इरीगेशन इसमें क्या होता है जैसे ये देख रहे हैं आप ये सरफेस ड्रिप इरीगेशन है इसमें क्या होता है कि इनको बरी कर दिया जाता है सॉइल के अंदर में तो सीधे रूट जोन में ही वाटर दिया जाता है उसको हम सब सरफेस ड्रिप इरीगेशन कहते हैं देन कम्स अ वेरी इफिशियंट मेथड इन द एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन इज द डेफिसिट इरीगेशन प्रैक्टिस डेफिसिट इरीगेशन प्रैक्टिस में क्या है पहली मेथड है रेगुलेटेड डेफिसिट इरीगेशन और दूसरा है पार्शियल रूट रैंक डेफिसिट इरीगेशन में क्या है कि बहुत लंबे टाइम को प्लांट को डेफिसिट में ही रखा जाता है वाटर डेफिसिट में अनलेस कि उसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ना आ जाए प्लांट में दो टाइप के विल्टिंग पॉइंट होते हैं टेम्प्रेरी विल्टिंग पॉइंट एक दूसरा होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अगर टेम्प्रेरी विल्टिंग पॉइंट में उसको वाटर नहीं भी मिलता है तो उसमें सिंपल प्लांट ड्रूप करता है और उसके बाद दूसरी स्टेज आती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अगर इस टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक उसको वॉटर अप्लाई कर दिया जाता है तो प्लांट अगेन पूरा ग्रो करता है एज यूजल बट अगर क्या है कि परमानेंट में भी हम वाटर ना दे पाए तो फिर वो डेड हो जाता है तो हमको यहाँ पे टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते यहाँ पे हम डेफिसिट रखते हैं बट परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट आने से पहले उसमें वाटर एप्लीकेशन या इरीगेशन अप्लाई किया जाता है ये उन एरिया के लिए जहाँ पे ड्राई स्पेल बहुत ज्यादा रहता है एरिड या सेम एरिड रीजन की बात है जहाँ पे हमारे पास इरीगेशन वाटर अवेलेबल नहीं है सिमिलरली दूसरी मेथड होती है पार्शियल रूट ड्राइंग इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये प्लांट है इसकी रूट्स ऐसे फैलती हैं तो इसमें क्या होता है कि एक पार्ट को इरिगेट किया जाता है दूसरे पार्ट को ड्राई रहने दिया जाता है बहुत लंबे पीरियड तक उसके बाद क्या होता है कि इस साइड इरीगेट किया जाता है और इस साइड ड्राई कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि दोनों साइड की ग्रोथ ऑप्टिमम रहती है बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती बट ऑप्टिमम ग्रोथ हो सकती है तो ये होता है कि डेफिसिट जहाँ पे वाटर बहुत कम है वहां पे ये दोनों मेथड्स यूज की जाती हैं तो अगर हम इन, इन मेथड्स को ये जो माइक्रो इरीगेशन की मेथड्स है इनको हम जुडिशियली यूज करते हैं तो हम बहुत ज्यादा वाटर भी सेव करते हैं एंड इफिशियंटली हम फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं बिकॉज फर्टिलाइजर की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट उसमें बहुत ज्यादा है वो एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते कि फर्टिलाइजर से कैसे क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ता है और ये सारी मेथड से हमारा वाटर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और वाटर रिसोर्सेज हम सभी को पता है कि इनको कंजर्व करना भी आज के टाइम पे एक चैलेंज है तो ये मेथड्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल दो ये प्रिसीजन फार्मिंग में आता है थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता उतना एज कम्पेयर टू दिस तो फार्मर अभी भी इन्हीं को यूज कर रहे हैं बट वी है मूव टू दिस सिस्टम सो so, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो को अभी हमने एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट देखना है बाकी बहुत सारी चीजें कुरुक्षेत्र मैगजीन के इश्यू में हैं तो हम उनको कंटिन्यू रखेंगे सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें वहां पे आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएंगी थैंक्स एंड है